how many ways uh, sorry how many arrangements again how many arrangements are possible for the letters of the word databases so databases nor any word inde uh, arrangement ana nammal cheyandathu word arrangement questions il ningal note cheyanda or word arrangement questions il ningal shraddhikkanda enna nu cheyanal usually when we are writing we write the uh, number of letters in that word factorial divided by the repetition repetition alphabets factorial ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഐ എം ഹാവിങ് നയൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ആൽഫബറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് റൈറ്റ് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനിക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് റൈറ്റ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് എനിക്ക് എസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു ഫാക്ടോറിയൽ these are the arrangements that are possible because this is you know the first event in the varayanad ipam ende ipam if i'm having like a a is so repetition of a's in the varayanad it is repeated three times and my s is been repeated two times so idine nammal usually eduthumbothene ende main event end divided by and factorial divided by ende kutti events p1 factorial p2 factorial nalla reethiyilana edunathu where this is p1 and this is p2 so ee oru case varumbothelum nammal usually inganeyana nammal adine demonstrate cheyunathu okay so the number of arrangements in this case will be given as uh, 30240 so uh, answering ithre ningalku solve cheyan if you having a calculator you can obviously solve it so angane ulla karyangal solve cheyidittu edanayittu shramikka word questions very important aanu uh, mostly nammalku oru permutation choikumbothenum usually chodikkunna oru type question aanu how many arrangements are there for the letters in the word sociological and also find the arrangements if a and g are adjacent all vowels are together so first case ennu parayunnathu we need to find the arrangements for the letters in the world sociological sociological how many alphabets are there in here we are having 12 alphabets right how many repetitions are there we are having 1 2 3 o's we are having then we are having two i's we are having we are having two c's then we are having 2 l this is the number of arrangements of the word right idire namaku solve edu kittunathu endana 9979200 so this is the arrangements of the word ini namaku endana koduthekunathu what if a and g are adjacent so a and g adjacent aayirikkuna oru situation namukku nokkam a and g are adjacent so a and g are adjacent nu parayumba nammal enganeyaan idine ezhudandathu appo socio lo kal nammal nerthe matte cms inde question discuss cheyidappo parnirunnu idella ഇത് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് പേരുണ്ട് റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് പേരെ എനിക്ക് ടു ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയുള്ള റെപ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാം വരും ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു ടു ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് ലെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് എൻ്റെ ടോട്ടൽ റൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് ഇൻഡു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് എനെയും ജീനെയും എനിക്ക് ടു ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും so first what you need to take we need to take the word, the group ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ആൻഡ് ദെൻ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് 
വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആ മാറ്റിവിട്ട ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റേത് സോ ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ സോ അവർ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻ ടു ടു വൺ സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ റൈറ്റ് അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ ഫൈനൽ ആൻസർ സോ ഇഫ് ഓൾ ദ വവൽസ് ആർ ടുഗെദർ വി നോ ദ ഫ്രം മൈ വേർഡ് വാട്ട് ആൾ ആർ ദ വവൽസ് ഓക്കെ സോ ഷിയോ ലോ ജി കൽ റൈറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വവൽസ് ആർ ദർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് കോൺസിഡൻസ് ആർ ദർ ഈ വവൽസിനെ എല്ലാം കൂടെ ടുഗെദർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ വവൽസിനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റെപ്പിറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എനിക്ക് സി വരുന്നുണ്ട് റെപ്പിറ്റീഷൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എനിക്ക് എന്താ എല്ല് വരുന്നുണ്ട് റെപ്പിറ്റീഷൻ റൈറ്റ് അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇൻഡു മൈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഹിയർ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബേസിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആൽഫബറ്റ്സിനെ എൻ്റെ വവൽസിനെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനി റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോറി ആൻഡ് ദീസ് ആർ മൈ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻ ദ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് മൈ വവൽസ് ആർ ദർ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പോസിബിൾ ലൈക്ക് ദ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ഇൻ മൈ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ സെറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് പേപ്പേഴ്സ് ആർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലി വൺ എക്സാം ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഡേ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ദ പേപ്പർ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ദ പേപ്പർ ബി അറേഞ്ച്ഡ് അതായത് എനിക്ക് എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് സിക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി പേപ്പേഴ്സ് എം ഐ ഹാവിങ് എം ഹാവിങ് സിക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡിസ്റ്റിങ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ മാത്തമാറ്റിക്സ് റൈറ്റ് അപ്പം രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം റെപ്പിറ്റേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ദ പേപ്പേഴ്സ് ബി അറേഞ്ച് സോ ദി മാത്തമാറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ആർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പേപ്പറിനെ ഞാനൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ട് പേപ്പറിനെ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ആറ് പേ സോറി ബാക്കിയുള്ള നാല് പേപ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നാല് കിട്ടും ഇവരെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കിടക്കും ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇവരെ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ഫോർട്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേണേൽ ചോദിക്കും ഇത് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യാലോ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയലും ടു ഫാക്ടോറിയലും ടു ഫാക്ടോറിയലും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന റെപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെപ്പിറ്റേഷൻ അല്ല ഇത് മൊത്തം ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉള്ള വക ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഈ ടു രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും നമ്മളിവിടെ ഷഫിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവരിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ
വണ്ണിന് വണ്ണുമായിട്ട് മത്സരിക്കാം വണ്ണിന് ടു ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും വണ്ണിന് ത്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും വണ്ണിന് ഫോർ ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും വണ്ണിന് ഫൈവ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാം സിക്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാം ഫോർ ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാം ത്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ദി ആർ ഹാവിങ് ഫൈവ് ഓപ്പണൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഫൈവ് ഫൈവ് ഓപ്പണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ദി പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ദി പെയർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടു ഒപ്പോസ് ഈഷ ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദി എലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് പക്ക പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഹൗ മെനി പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് so first thing find the, and also we need to find the permutation if the letter starts with t if it starts with t and ends with c first what we need to do we need to find the permutations all the number of ways in which these alphabets can be arranged so at first a the number of permutations that are possible possible etra alphabets unda namaku ivide ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ആർ വി ഹാവിങ് എനി റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ഹിയർ നോ വി ആർ നോട്ട് സോ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദറ്റ്സ് ഫോർ സീറോ ത്രീ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് എ വൺ വരുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ടി അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് ആൽഫബെറ്റ്സിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ആൽഫബെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ഇവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാ ഞാനിപ്പോൾ ഏ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി ആറ് ആൽഫബെറ്റ്സിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സി ആണ് ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോവും റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് വിത്ത് ടി വിച്ച് റിമെയിൻസ് ദാറ്റ് ദ ഓ ദി അതർ സെവൻ സ്പേസസ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് റാൻഡം നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആൽഫബെറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ടി ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് സി അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടിയും എൻഡിങ് സിയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഐ എം ഹാവിങ് സിക്സ് ഗ്യാപ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എന്താ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ ക്യാൻ ഫിൽ എനി ഓഫ് മൈ സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇൻ ഐതർ ഓഫ് ദ വേ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ എനിക്കൊരു സിക്സ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഓൾറെഡി വരും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ പോസിബിലിറ്റീസ് ത്രീ ടു ആൻഡ് വൺ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊന്നുകൊണ്ട് ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തേ അല്ലാന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാണെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോം ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ആവേണ്ടത് ക്യാൻ ബി ഫോം ഫ്രം ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിജിറ്റ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഫോമുല പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് വിത്ത് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൻ റേസ് ടു ആർ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് എൻ വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് വാട്ട് ഇസ് മൈ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സോ ഹിയർ മൈ എൻ എസ് സിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു സിക്സിൽ നിന്നും ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ഐ ചൂസ് ഐ നീഡ് ടു ചൂസ് ഫോർ വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ട് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് എൻ റേസ് ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റീവായിട്ട